నమస్కారం తిరుపతి భీమా శ్మశాల రుచి చూడు కార్యక్రమం ఈ రోజు కూడా రెండు రుచికరమైన వంటకాలతో మీ ముందు సంసిద్ధంగా ఉంది సో ఈనాటి రుచి చూడు కార్యక్రమం కోసం మనం ఎక్కడికి వచ్చేసామో తెలుసా అండి ఎల్బి నగర్ లో ఉన్న భవాని గారి ఇంటికి వచ్చేసాం నమస్కారం భవాని గారు మీకు రుచి చూడు స్వాగతం అండి ఎలా ఉన్నారు పనుస్థానులకి కావాల్సిన పదార్థాలు చెప్తారా మైదా షుగర్ పచ్చిపాలు ఆయిల్ సో భవాని గారు కావాల్సిన పదార్థాలు చెప్పేశారు కదా సో పనిస్తోన్లు అంటే ఇష్టపడిన వాళ్ళు ఎవరు ఉంటారండి సో నువ్వు ఊరుతోంది అందరికి సో ఎలా తయారు చేయాలి చూపిస్తారా నేను ఆల్రెడీ కలిపి తీసుకొచ్చాను ఏమేమి కలిపారు దాంట్లో అంటే మైదా పచ్చిపాలు కొనేసి కొన్ని వాటర్ తోటి మంచి చపాతి పిండిలా కలపాలండి సో మైదా వాటర్ పాలు పచ్చిపాలు అవును ఓకే వాటర్ కొంచెం దీనికంటే లేత పాకం రావాలండి లేదా ముద్ర పాకం రావాలి లేత పాకం లేత పాకం ఓకే లోపు ఆయిల్ పెట్టుకోవాలండి ఓకే సో డీప్ ఫ్రై చేయాలి కాబట్టి ఓకే సో ఆయిల్ బాగా అయ్యేసరికి మనం అవి తయారు చేసుకోవాలండి ఓకే ఇవి అంటే చపాతీలా చేయాలండి అవునండి ఏం చేస్తూ ఉంటారు భవాని గారు నేను హౌస్ వైఫ్ అండి హౌస్ వైఫ్ ఎంతమంది ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ మీరు మేము ఫోర్ అండి మేము ఇద్దరం మా పిల్లలు ఇద్దరండి ఓకే పిల్లలు ఏంటి పాప బాబులే ఇద్దరు బాబులే ఇద్దరు బాబులే సో చపాతీ ఇలా చేసి వాటిని కట్ చేయాలి కట్ చేయాలండి ఓకే ఎక్కడ నేర్చుకున్నారు మీరు పరిస్థితుల్లో ఇది మా మమ్మీ చేస్తారండి బాగా ఓకే అమ్మ చేతి వంట అలా చుట్టూ పెట్టుకోవాలి చుట్టూ పెట్టుకోవాలి సో ఏం చదువుతున్నారండి మీ పిల్లలు మా పెద్ద బాబు సిక్స్త్ క్లాస్ అండి చిన్న బాబు ఫోర్త్ క్లాస్ అండి ఓకే ఏంటి వాళ్ళ పేర్లు పెద్ద బాబు పేరు రోహిత్ మణి కుమార్ చిన్న బాబు పేరు అద్విత్ సాయి కుమార్ అండి ఓ వెరైటీగా ఉన్నాయండి రోహిత్ అద్విత్ ఓకే మరి వాళ్ళు స్కూల్కి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మీ వారు కూడా వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఏం చేస్తారు మీరు ఫ్రీ టైం ఖాళీగానే ఉంటానండి ఎక్కువ పని కాగానే టీవీ చూస్తూ ఉంటా ఓకే పిల్లలు వచ్చేసరికి ఇలా స్నాక్స్ ఏదైనా టీవీలో వచ్చినాయి చూసి ట్రై చేస్తూ ట్రై చేస్తుంటారా ఓకే సో ఈరోజు మీరు చెప్తున్న పనిస్థానంలో చాలా మంది ట్రై చేస్తారు చూసి వాళ్ళ పిల్లల కోసం సో మీ పెద్ద బాబు రోహిత్ కదా అవునండి ఓకే సో రోహిత్ పనిస్థానం నీకే చేస్తున్నారు అయితే మీ మమ్మీని బాగా అంటే మీ ఇంట్లో అందరికి ఇష్టమైన ఐటమ్ ఏంటండి ఎక్కువగా ఏ ఏ డిష్ ఎక్కువగా చేసుకుంటూ ఉంటారు పిల్లలు మీకు మీ హస్బెండ్ కి అందరికి మా వారు ఎక్కువ అరిసెలు ఇష్టపడతారండి అరిసెలా ఓ మంచి బలేటి పిండి వంట అండి అది అరిసెలు కదా చాలా కష్టం కూడా చేయడం కొంచెం టైం పడుతుంది కదండి అవునండి కానీ అరిసెలు నాకు తెలిసి ఆల్మోస్ట్ అందరూ ఇష్టపడతారు అది ముఖ్యంగా మనకి ఏదైనా ఫంక్షన్స్ పెళ్లిళ్ళు అవి జరిగినా కూడా అరిసెలు కంపల్సరీ చేస్తారు సో ఈ చుట్టడంలోనే కొంచెం జాగ్రత్తగా చుట్టాలనుకుంటాను విడిపోకుండా అది కాలేటప్పుడు కూడా విడిపోవద్దు అండి అది ఓకే మంచిగా పచ్చిపాలతో కలుపుతాం కాబట్టి పొరలు పొరలు మంచిగా వస్తాయి అనమాట ఓకే అంటే ఏంటండి పచ్చిపాలు ఎందుకు వాడతాం మనం కాచిన పాలు వాడకూడదా అంటే టేస్ట్ బాగుంటాయండి ఓ పచ్చిపాలు తీసేస్తాయి ఓకే సో రుచి చూడు చూస్తుంటారా అండి వంట ట్రై చేస్తున్నాను అన్నారుగా చూసి ఓకే బాగా హీట్ అయింది సో ఇలా వేసేయడమేనా ఓకే సో దీంట్లో మనం ఆల్రెడీ మైదా కలిపేటప్పుడు ఇంకా పాలును నీళ్లు తప్ప ఇంకేం వేయాలి కదండి ఇది విడిపోవద్దండి కాలిచేటప్పుడు కొంచెం అందుకే ఆ ఫోల్డ్ చేసేటప్పుడు కూడా జాగ్రత్తగా అంటే మనం ఎడ్జెస్ ఎలాగో కట్ చేయం కాబట్టి సో కరెక్ట్ గానే వస్తాయి అయితే ఫ్రై చేసేటప్పుడు కొంచెం విడిపోకుండా చూసుకోవాలి బాగా బ్రౌన్ కలర్ రావాలండి సో ఇవి వేగే లోపు ఒక మంచి చిట్కా చెప్తారా భవనీ గారు మీరు చాలా వంటలు ట్రై చేస్తారు కదా మీ పిల్లల కోసం చేస్తానండి ఓకే అది బాగా పింపుల్స్ అయ్యి బ్లాక్ మచ్చలు వస్తాయి కదండి పుదీనా అది బాగా గ్రైండ్ చేసి నైట్ టైంలో పెట్టుకొని మార్నింగ్ కడిగేసుకుంటే ఆ మచ్చలు తగ్గిపోతాయండి ఓకే పుదీనా ఓన్లీ పుదీనా పుదీనా ఓకే ఓకే మంచి చిట్కా అండి ఇది సో అంటే చాలా మందికి పింపుల్స్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది పింపుల్స్ పోయిన తర్వాత మచ్చలు ఉండిపోతుంది అవునవును బ్లాక్ ఉంటాయి కదా మచ్చలు అది పెట్టుకుంటే తగ్గిపోతుంది ఓకే ఇది మంచి హెర్బల్ చిట్కా అండి ఇవి కాలినాయండి బ్రౌన్ కలర్ వచ్చాయి తీసి డైరెక్ట్ పాకం వేసేస్తే డైరెక్ట్ అట్లానే వేసేయండి స్టవ్ ఆఫ్ చేసేద్దామా స్వీట్ అంటే బాగా ఇష్టమైన వాళ్ళు చక్కగా ఫాస్ట్ గా తొందర అయిపోతుంది అదే 
సో ఎవరికైనా స్కూల్ నుండి వచ్చేసరికి కూడా మనం చేసి పెట్టామంటే ఓకే మంచి తొందర అయిపోతుంది ఇలాగో ఇది పంచదార పాకం కాబట్టి చాలా స్వీట్స్ పంచదార పాకంతో చేస్తారు కదండి మంచి టేస్ట్ ఉంటుంది సో ఇది ఎంత డీప్ ఫ్రై అయినా కూడా పంచదార పాకంలో వేయడం వల్ల మొత్తం మా పాకం అంతా పట్టి సో కొంచెం సాఫ్ట్ గాను కొద్దిగా క్రిస్పీగాను కూడా ఉంటాయి అనిపిస్తుంది సో అంటే ఇవి పనస తోనల షేప్ లో ఉంటాయి కాబట్టి వీటికి పనస తోనలు అని పేరు పెట్టారండి ఓకే నాకు ఫస్ట్ నుంచి ఆ డౌట్ వస్తుంది వీటికి పనస తోనలు అయినా ఎందుకు పేరు పెట్టారని సో చూడడానికి వచ్చి పనస తోనల షేప్ లోనే ఉన్నాయి కదా చూసి చెప్పండి తప్పకుండా అండి సో పనస తోనలు సో టేస్ట్ చూసి మీకు ఎలా ఉందో చెప్తాను ఓకే భవానీ గారు వేడి వేడిగా పనస తోనలు రెడీ చేసేసారండి సో టేస్ట్ చూసి ఎలా ఉన్నాయి చెప్పమన్నారు సో పనస తోనలు తయారు చేసుకోవడం కూడా చాలా ఈజీ అనిపించిందండి నాకు వెరీ సింపుల్ అనమాట మనం ఇంట్లో మనకి మైదా పాలు ఇవన్నీ అవైలబుల్ కదా సో ముందుగా ఒక బౌల్ తీసుకుని దాంట్లో కొద్దిగా మైదా కొద్దిగా పచ్చి పాలు కొంచెం నీళ్లు వేసుకుని బాగా ముద్దలా కలుపుకోవాలి అంటే మనం చపాతి పిండి కలుపుకుంటాం కదండి సో ఆ విధంగా కలుపుకోవాలి అయితే దీంట్లో మనం ఫాలో అవ్వాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఒక గంట ముందు కలుపుకోవాలి సో గంట సేపు పచ్చి పాలతోటి అట్లా నానితి కనుక పిండి మంచి టేస్ట్ వస్తుంది అన్నారు భవానీ గారు సో అలా కలిపేసుకుని ముద్ద ఒక వన్ అవర్ బిఫోర్ మనం పక్కన పెట్టుకుంటాము ఆ తర్వాత మనం స్టవ్ వెలిగించుకుని పాకం కోసం ఒక బాండి పెట్టుకుని దాంట్లో పంచదార ఆ తర్వాత వాటర్ వేసుకుని లేత పాకం తీసుకోవాలి ఇంతలో మనం స్టవ్ వెలిగించి బాండి పెట్టి డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి కాబట్టి డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ కూడా వేసుకుని ఆల్రెడీ మనం మైదా ముద్ద కలుపుకుని ఉంచుకున్నాం కదండి దాన్ని మనం చపాతీ ఇలాగా ఒత్తుకున్న తర్వాత దాన్ని చాక్తో మధ్యలో మనం ఇట్లా గాట్లు పెట్టాలండి సో అలా పెట్టి ఆ ఫోల్డ్స్ అంటే ఈ చివర ఆ చివర కలిపి ఇలా చుట్టాలన్నమాట సో అప్పుడు చూసారు కదా ఇట్లా పనసతోన షేప్ వస్తుంది అందుకే వీటికి ఆ పేరు కూడా పెట్టారు సో అలా వచ్చిన తర్వాత ఇంతలో మనకి ఆయిల్ కూడా బాగా హీట్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి డీప్ ఫ్రై చేసుకుని ఆ బాండీలోంచి మనం పంచదార పాకం కూడా రెడీ అయిపోయి ఉంటుంది కాబట్టి దాంట్లో వేసేసుకుని బాగా కలుపుకోవాలి అయితే ఇవి కాసేపు ఆగి అంటే కొంచెం డ్రై అయిన తర్వాత తింటే క్రిస్పీగాను కొద్దిగా పాకం కూడా బాగా తెలుస్తుంది అంటున్నారు సో కొంతమందికి ఇట్లా వేడివేడిగా తింటే కూడా ఇష్టపడతారు కదండి అలాంటి వాళ్ళు వేడివేడిగా కూడా తినేయచ్చు సో ఇప్పుడు టేస్ట్ చూసి భవానీ గారికి ఎలా ఉందో చెప్పాలి కదా ముందుగా మీకు చెప్తాను ఎలా ఉందో చాలా బాగుందండి సో డెఫినెట్గా ఎవరైనా కూడా ట్రై చేయొచ్చు దీన్ని ఎక్కువ స్వీట్ అంటే ఇష్టం లేని వాళ్ళు కూడా దీన్ని తినచ్చు ఎందుకంటే ఇది హెవీగా స్వీట్గా లేదు అలా అని చెప్పి మరి తక్కువ కూడా లేదు కరెక్ట్గా ఉంది సో చాలా బాగుందండి సో డెఫినెట్గా అందరూ ఇంట్లో ట్రై చేయొచ్చు దీన్ని నాకైతే చాలా నచ్చిందండి సో మరి ఈ కాంప్లిమెంట్స్ మన భవానీ గారికి చెప్పేద్దామా సో భవానీ గారు పనస్తంలో ఎలా చెప్పాలండి చాలా బాగున్నాయండి అసలు నిజమైన పనస్తోను తింటే ఎంత తీయగా ఎంత మనకి నోట్లో వేసుకుంటే అబ్బా చాలా బాగుంది టేస్ట్ అనిపిస్తుంది కదా ఇవి తింటుంటే కూడా అదే ఫీల్ కలుగుతుందండి సో స్వీట్ కూడా హెవీగా అనిపించలేదు చాలా బాగుందండి చాలా టేస్ట్గా చేశారు సో ఎవరైనా లాగిన్ చేస్తారండి టక్ 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 అంత అంత టేస్ట్గా ఉన్నాయి మీ పనస్తోనులు పనసతోనలు తినగాని పాటలు పలికేనా పాటలు పలికేనా సో అంటారు కదండి పనస్తండ్లు అంటే మన తెలుగుతో పోలుస్తారు కదా సో ఇవి కూడా వాటితో పోల్చొచ్చండి అంత తీయగా